Hai, gue Nika Yudo dan selamat datang kembali di channel gue. Ya, kalau kemarin gue bahas soal Vespa, gue bahas soal tips pakai karsit anak apa anak kecil pakai karsit atau bayi pakai karsit ya kan dengan contohnya anak gue dan sekarang gue mau e, ngebahas tentang handphone. Ya, di tangan gue ini ada Note 20 Ultra. Nah, kenapa gue beralihnya lumayan jauh ya dari otomotif uh, ke handphone? Karena menurut gue ini handphone yang bagus banget ngedukung produktivitas. Kenapa? Jadi gini, sedikit cerita. Gue terakhir pakai handphone ini. Ini adalah Note FE. Uh, mungkin keluaran 2017 ya. Gue baru beri sekitar 2018. Dan selama pemakaian um, 2 tahun ini, ternyata gue puas banget pakai handphone ini karena apa? ya gue sebagai tadinya gue bukan apa namanya bukan gadget geeks ya bukan yang bener-bener bener ngikutin gadget banget ternyata pas gue kulik 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 handphone ini tuh fiturnya banyak banget dan tadinya gue mikir beberapa aplikasi Samsung bawaannya tuh cuma bikin berat handphone ternyata benefitnya banyak banget nah kemudian Gua kasih skip berapa tuh? Note 9, 10, dan selanjutnya ada ini. Yes, gua nggak mau ke skip lagi. Karena apa? Ternyata ini jauh-jauh lebih banyak lagi fiturnya, terutama untuk dukung produktivitas. Nah, jadi gua bekerja di sebuah agensi di Jakarta, ya memang um, gua butuh handphone yang benar-benar bisa dukung gua. Dan Note FE ini sudah cukup banyak bantu gua, mulai dari percaya atau enggak, gue pernah bikin video produksi video pakai handphone ini. Iya, bukan buat produksi uh, apa ya, bukan buat produksi iklan sih, tapi ma mungkin bisa dibilang materi iklan. Dan gue pernah uh, pakai kamera ini untuk di OOH dan hasilnya not bad. Jadi apa salahnya gue melanjutkan dengan not 20 Ultra ini? Yes. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa mungkin kalian juga udah lihat-lihat di mana uh, tech reviewer lainnya ya mengenai triple kamera yang ada di Note 20 ini jadi ada ultra wide terus kemudian ada uh, yang main kameranya kemudian juga ada yang eh, 50 kali zoom ya nah, kurang lebih seperti itu ya terus juga kalau bicara kamera gue udah sempat ngetes di resolusi 4K dan ini hasilnya luar biasa jadi kalian nanti bisa lihat di uh, video tes yang udah gua rekam ya Nah, selanjutnya handphone ini juga bisa ngerekam sampai 8K. Jadi kalau bicara soal kamera, kenapa eh, apa namanya gue sebagai pekerja di agensi itu butuh banget yang namanya kamera. Karena di satu saat tuh lu butuh gitu untuk yang dokumentasi ketika lu nggak nyewa seorang videografer profesional atau fotografer profesional gitu, tapi lu bisa menggunakan handphone ini menjadi videografer atau fotografer ya. Jadi kalian bisa kulik lebih dalam soal kamera ini. Nah, yang kedua yang paling gua suka adalah stylus pen, men. Ya, gua nggak peduli ini ada di posisi kiri atau kanan. Buat gua stylus pen itu di handphone sangat-sangat membantu. Jadi, gua tipikal orang yang jarang banget bawa apa kertas dan pulpen. Pulpen sih bawa, cuma kayak untuk kebutuhan tangan ya pulpen pasti bawa ya. Tapi kalau kertas, gua udah mungkin sekitar berapa tahun ya tiga atau empat tahun tuh gue jarang bawa-bawa buku ya untuk nulis-nulis jadi di sini ini tuh gue selalu ada not not gue mungkin udah numpuk banyak banget di sini nah di sini not itu sudah diperbarui jadi ada audio bookmark di mana kayak gue suka banget misalkan meeting nih ya meeting gue dengerin klien kemudian ya udah gue cet 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 Oh iya dong, ini ya dong. Bisa coret-coretnya lebih, wah, lebih cakep lagi nih. Kalau kalau kata Om Fitrayer ini ISO tuh istri sudah oke, okay, SNI tuh ya sudah ngomong sama istri gitu. Ya nggak yang? 
<laughs> yes, karena apa? Ya kalau menurut gua beli handphone untuk produktivitas, untuk mendukung produktivitas ya kenapa enggak gitu kan? Dan iya tenang aja nih aku lagi iya nih aku lagi bikin videonya dulu tenang aja ya. Oke okay, balik lagi jadi uh, ngebahas tentang si stylus penek ini ya uh, dan not Samsung Note nya itu udah cukup ngebantu banget ada audiobook mark ketika uh, gua lagi apa namanya meeting dengan klien kemudian gua dengerin gua record uh, pembicaraan itu kemudian gua tulis ya kan di di notes kalau gua kelewat gua bisa putar ulang lagi rekaman itu nah selanjutnya si stylus penne ini juga bisa ngebantu untuk shutter video dan foto gua nggak pernah masalah dengan yang namanya games di handphone Note baik Note FE atau Note 20 Ultra karena apa? buat gue kayaknya yang pakai handphone ini bukan gamers deh jadi ya kalau buat game iseng-iseng sih it's okay nggak ada masalah kayak gue main di sini CODM itu udah grafiknya udah lumayan meskipun bukan yang tertinggi di, di Note FE tapi di Note 20 Ultra ini gue udah dapet grafik yang lumayan ya yeah. Nah, terus kalau misalnya gue mau main game di mana ya? Kalau misalkan gue emang berkeinginan untuk main game, ya gue mungkin beli handphone yang khusus game gitu ya. Karena balik lagi, ini handphone buat kerja, ya. Oke, selanjutnya keunggulannya di mana lagi? Yang ketiga adalah gue suka dengan ketahanan baterainya. Meskipun nggak gede-gede banget, tapi cukup banget buat ngedukung gua selama seharian penuh yang terakhir adalah soal yang paling gua suka nih ekosistemnya yes kalau bicara soal ekosistem sebenarnya gua baru tahu banget bahwa Samsung itu punya ekosistem yang bisa ke earbuds bisa ke apa namanya Galaxy Watch jadi ekosistem itu gua sangat ngerasa kebantu banget ketika gua pakai Note FE dan Galaxy uh, Watch S2 ya kalau nggak salah punya gue sebelumnya itu S2 ada juga nanti gue tunjukin juga pas nge-review jam ternyata ya gue pemakaian setahun itu ya gue ngerasa kayak jam itu bisa buat balas chat bisa buat uh, baca notif ketika kita kayak oh ya oke okay. ada 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 WhatsApp ada telepon ya dan bisa ganti-ganti uh, musik ya kalau misalnya kita lagi nyetir atau apa lebih mudah gitu nah tapi ternyata fungsi keduanya itu tuh jauh dari itu jauh lebih banyak dari itu dan menariknya lagi ini nih Samsung itu kan punya Galaxy eh sorry Samsung itu punya apps Samsung Health ya Samsung Health itu ternyata punya 120 program olahraga well itu bisa dikoneksikan ke jam yang pastinya untuk mengukur apa namanya untuk measure uh, oksigen untuk measure uh, apa heart rate ya nah kalau kalian punya Smart TV, khususnya Samsung, ini bisa kalian tampilkan juga di TV. Gila, men. Menurut gue itu satu ekosistem yang, oh gila sih. Ternyata handphone sekarang tuh, handphone, Smart TV, Smart Watch, itu satu ekosistem. Dulu, ya dulu gue gua, gua kira tuh kayak, itu satu hal yang berbeda, gitu loh. Ya, itu. Nah, oh iya, satu lagi. Karena, karena berada di ekosistemnya Samsung, jadi yang paling ngedukung gue produktivitas juga adalah Samsung Dex nya yes di sini Note FE gue nggak punya Samsung Dex tapi di sini bisa pakai uh, link to Windows dengan aplikasi tambahan ya dari Microsoft ya di sini tapi di sini lo bisa pakai Samsung Dex wireless nah kemudian ada juga link to Windows jadi link, link to Windows itu uh, kalian bisa transfer file tanpa menggunakan Yep, USB lagi. Karena ini port chargernya adalah C2C. Jadi gue juga baru ngah. Ketika pas gue mau colok itu, tak. Oh iya, ini C2C ya. Jadi kalau ini adalah mungkin uh, USB yang biasa ke C, yang ini C2C. So, ya udah. Akhirnya gue pakai link to Windows untuk transfer transfer data. Wireless, yes, yes, semuanya wireless. Nah, udah sih. Paling itu aja. Karena memang ini harganya cukup mahal, jadi gue baru bisa nge-review karena apa? Gue baru bisa beli unitnya. Dan kesimpulannya adalah kalau kalian beli handphone belasan juta cuma buat gengsi, itu preferensi beda-beda ya. Kalau buat gue sih sayang aja gitu. Jadi sebelum kalian beli 
Fanphone Note 20 Ultra ini kalian bener-bener pelajarin fiturnya apa aja yang bisa mendukung keseharian kalian produktivitas kalian jadi handphone ini nggak mau bazir ya kalau buat gua sih ini handphone nggak mau bazir karena oke okay, ini harga mungkin uh, sekitar 18 jutaan ya tapi ini bisa menghasilkan lebih dari itu oke okay, sampai situ dulu aja uh, ulasan tentang Note 20 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh